大家好，我是陆子阳，今天呢，我们就继续来开箱军事系列的玩具，来壮大一下我们持续扩张的军事队伍。又来一个大箱子，六乘六苏联乌拉尔金卡。上一次呢，我们开箱的是美式军卡，看它这个车斗的造型，你就知道它主要就是用来拉重物的。而我们这辆苏联乌拉尔金卡，你看它的车厢部分。是密封起来的，这个车厢呢就可以装载一些军事设备，供指挥人员进行指挥作战，可以说是在移动越野作战中的指挥大脑，发挥了相当大的作用。今天呢，我们就把它开了，看一下到底怎么样。两块充电电池，一块可以玩二十分钟。这里还送了一个遥控器的电池，然后这里还有一个配件包。贴纸、充电线，还有两个后视镜，这个好像是排气管之类的，还有个车灯，两个铝片然后呢就是一个遥控器，下面这个控制前进和后退，左转右转，还可以进行左右微调，开关是在这里，然后就是我们这辆军卡，从这个外观上来说，我觉得完全可以当做一个模型摆件来玩，因为它的可玩性还是比较高的。首先我们看它的车头部分，车头部分呢有这种防撞架、排气塞，还有车灯，打开引擎盖。这里呢没有装那种发动机，装的是充电电池。车窗部分用的都是透明玻璃，可以清晰的看到里面的内饰。两侧的车门可以打开，把这个车门打开，可以看到里面有什么呢？座椅、中控，还有方向盘。从另一面我们可以看得更真实，挨着方向盘更近，还真的是应有尽有。在车头的上面呢还有油箱这些设备，这里还有个行李架，可以放一些东西。如果只看这个车头的话，真的是和我们的解放牌卡车。一模一样，后面呢加装了一个封闭式的车厢，这个车厢呢就有点像我们的房车，不过呢它用在了军事领域，作用呢就又不一样了。侧面这里有个小门，我们可以把它打开，看一下里面有什么。哇，里面还是相当宽敞的，不过就是有点黑，只有从天窗上面露出来的一些光。然后我们再看它的车厢后面有一个备胎，也是可以拆下来用的，不只是一个装饰而已。备胎挪开，车窗门是可以打开的。这里还有一个小的透明玻璃，给大家看一下里面的空间。来，我们往里面走。哇，空间确实大，可以装不少设备和指挥员。我的军事大兵终于有了一个遮风挡雨的地方。这个指挥车一点都不掉份好像还可以装越野指挥车，全部装进去了。就是下车有点狼狈，在车厢的上面呢，就稍微有点简单了。换气扇，还有一个指挥塔，这个指挥塔没法移动，和车厢就是一体的。接下来我们就装好电池，看一下它的运动怎么样。它这个速度呢也是可变的。靠这里来进行控制，哇，相当的猛啊！前面的这个车灯是可以亮的，就是有点泛黄。然后它的这个轮胎呢，使用的都是空心胎。下面的这个传动轴呢也非常的漂亮，使用六轴传动，转动一个，它其他的都会跟着转。后桥使用的悬挂就是我们俗称的跷跷板悬挂，你瞧，非常的灵活。为一些障碍物的时候呢会比较轻松，使这个轮胎最大限度的接触到地面。如果你在家里面玩的话是肯定没有什么意思的，我们就到户外去跑一跑。
个跷跷板的避震还是不错的，过一些小沟小石头呢，绝对没问题。但如果过那种大点的坑啊。就容易翻车，而且有时候它这个动力好像不是那么特别的强劲。不过对于这样的玩具车来说，性能算是绝对不错的。接下来呢，我们就装上 GoPro， 给大家以第一人称的视角来看一下它的运动状态。土土的样子，还有这个传动轴全是土，回去得好好打理一下了。哎呀，走回家喽。